এরপরে মুসা আলাইসাল্লাম কোরআনের মধ্যে কি দোয়া করেছেন সেটাও আল্লাহর কোরআনে আসে নাই সাইয়েদনা আলাই মুসা আলাইসাল্লামের মুখের মধ্যে জড়তা ছিল তোতলামি ছিল দাওয়াত দেওয়ার সময় বনি ইসরায়েলের লোকেরা অর্ধেক কথা বুঝতো বাকি অর্ধেক বুঝতো না মুসা আলাই সাল্লাম বললেন আল্লাহ আমার কথা মানুষ বোঝে না আপনি আমার ভাই হারুনকে আমার নবী বানিয়ে নেন মুহূর্তের মধ্যে মুসালাইসাল্লামের দোয়াটা কবুল করে নিল কে এরপর মুসালাইসাল্লাম দোয়া করলেন পড়েন আল্লাহ আমার হৃদয়কে প্রশস্ত করে দেন ও আল্লাহ আমার দায় দায়িত্ব আপনি সহজ করে দেন আমার জিব্বার মধ্যে তোতলামি আপনি ভালো করে দেন পড়ে না আমিন অনেকের এই মামলিং তোতলামির অভ্যাসটা আছে না নাই যাদের তোতলামি আছে তাদেরকে মুসালামের দোয়াটা পড়তে বলবেন তার তোতলামি ভালো করে দিবে কে আমাদের এক ক্লাসমেট ছিল আমি যখন আলিমে পড়ি তার রোল নম্বর ছিল পঁয়ত্রিশ তো হুজুর নাম ডাকলে আমরা বলতাম লাভবাইক তো ওর পঁয়ত্রিশ যখন রোল নাম্বার ডাকতো ও লাল্লাইক বলতে বলতে এটা সাঁত্রিশ আটত্রিশ যায় পড়তো তো হুজুর বলতো কি আর করবি তোর যেতে তোতলামি তো এক কাজ করিস তুই বত্রিশ থেকে লাভবাইক শুরু করবি এটা পঁয়ত্রিশে যায় পড়বে এজন্য যাদের এই মুখে কথা আটকে যায় যাদের মুখে মামলিং হয় তোতলামি হয় এটা খারাপ কিছু নয় এটা দিয়েছেন কে আবার এটা ভালো হওয়ার জন্য দোয়া শিখিয়েছেন কে সব নবী কাল্লা এরকম দোয়া শিখালেন সব নবী কাল্লা প্রসেস শিখালেন কেমন করে সৎ কাজের আদেশ দিতে হয় কেমন করে অসৎ কাজের বাধা দিতে হয় জোরে কোন ঠিক কিনা সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের বাধা এইটা ইমানের সবচেয়ে বড় অঙ্গ আপনি নিজের আবাস পড়লেন নিজের রোজা করলেন রাস্তায় আপনার মেয়ের বয়সী একটা মেয়েকে ছেলেরা টিজ করছে আপনি বাধা দিলেন না কিছু বললেন না আপনি মুমিন নয় আপনি মুনাফেক চিৎকার করে বলেন ঠিক না এই জন্য আল্লাহ বললেন কুম তুম হয়া মুসলমানরা তোমরাই সেরা জাতি তবে ততদিন পর্যন্ত যতদিন তোমাদের মধ্যে দুইটা গুণাবলী থাকবে দুইটা কাজের উপর দুইটা জিনিসের উপর আমল থাকবে এক হলো ভালো কাজের আদেশ দাও দুই নাম্বার মন্দ কাজ দেখলে খারাপ কাজ দেখলে বাধা দাও জোরে কন ঠিক কিনা এখন নিজে নামাজ পরে নিজে রোজা রাখে নিজে জাকাত দেয় আশেপাশে কে করলো কিচ্ছু দেখে না মনোযোগ দিয়ে শোনেন বিশ্বনবী বললেন সহিহাদিস যে ব্যক্তি অন্যায় দেখলো তার প্রথম দায়িত্ব ফালিও গাইয়ের হুবিয়া দিহি হাত দিয়ে অন্যায়টাকে তুমি থামিয়ে দাও জোরে বলেন ঠিক কি না অন্যায় দেখলে হাত দিয়ে থামিয়ে দেয় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস সামাজিক সন্ত্রাস গোত্রীয় সন্ত্রাস এলাকা ভিত্তিক যত সন্ত্রাস আছে সব হাত দিয়ে থামিয়ে দিতে হবে বলেন ঠিক না দুই নাম্বারে বিশ্বনাই বললেন হাত দিয়ে থামানোর জন্য পাওয়ারের দরকার আছে না নাই এইটা করবে এমপি মন্ত্রীরা চেয়ারম্যানরা সমাজের নেতা খাতারা আপনার ওই পাওয়ার নাই বিশ্বনাই বললেন অন্যায় দেখে তোমার হাত দিয়ে থামিয়ে দেওয়ার যদি পাওয়ার নাই তাহলে তোমার অন্তর আল্লাহ দিয়েছে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করার দরকার আছে না নাই এখন আপনি হাত দিয়ে থামালেন না মুখ দিয়ে বিরোধিতা করলেন না অন্তর দিয়েও ঘৃণা করলেন না বিশ্বনবী বললেন তারপরে কোন ইমান নাই অন্তর দিয়ে যারা ঘৃণা করবে এরাই মুমিন এদের বাইরে যারা আছে সবাই মুনাফেক জোরে বলেন ঠিক কি না যতদিন মুসলমানরা ভালো কাজের আদেশ অন্যকে করত নিজ নামাজ পড়তো অন্য কেউ বলতো নিজেও রোজা করতো অন্যরাও বলতো নিজেও বিবিকে পর্দায় রাখতো অন্যদেরকেও পর্দার কথা বলতো ততদিন মুসলমানেরা ছিল গোটা বিশ্বের সুপার পাওয়ার মুসলমানদের দিকে চোখ রাঙিয়ে কথা বলার মতো কেউ ছিল না জোরে বলেন ঠিক কিনা যেদিনই আমরা ছেড়ে দিলাম আলাম রুবিল মারুফ অনিল মনকার সৎ কাজের কোনো আদেশ নাই অসৎ কাজ দেখলে অন্যায় দেখলে যখন সমাজে কোনো বাধা নাই তখন মুসলমানরা লাঞ্ছিত হতে শুরু করলো তখন থেকেই ফিলিস্তিনি মুসলমানেরা মারে খায় তখন থেকে ইরাকের মাটিতে বম্বিং হয়ে ইরাকটারে ধ্বংস করে দেয়া হয় 
আফগানিস্তানকে শেষ করে দেয়া হয় মায়ানমারের মুসলমানদেরকে শেষ করে দেয়া হয় জোরে বলেন ঠিক না